কাল পর্দা উঠছে বিপিএল এর নেই কোনো জাকজমক উদ্বোধন দর্শক সারাও বেশ কম তার আগে লভ্যাংশ আর মুনাফার অঙ্ক গুনতে ব্যস্ত ফ্র্যাঞ্চাইজি আর আয়োজকরা এসব নিয়ে এখন মাঠের আজকের আয়োজন সঙ্গে আছি আমি গালিব ইবনে রিয়াজ আর আমার সঙ্গে আলোচনা করতে এই স্টুডিওতে আছেন ক্রীড়া বিশ্লেষক ডক্টর আনোয়ারুল ইকবাল আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এখন মাঠের স্টুডিওতে কথা বলবো আজকে বিপিএল নিয়ে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ আর এবারে দশম বারের মতো এই আসর মাঠে গড়াতে যাচ্ছে আগামীকাল থেকে শুরু হতে যাচ্ছে কিন্তু ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের যে জাঁকজমক আমরা আইপিএল যে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশে আইপিএলকেও যদি দেখি কিংবা আইপিএল এখন বিপিএল এর থেকে অনেক 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 উপরে কিন্তু অন্যান্য ফ্র্যাঞ্চাইজি যদি আমরা পাকিস্তান ক্রিকেট লিগে যদি দেখি কিংবা সাউথ আফ্রিকার ক্রিকেট লিগে যদি দেখি দিনে দিনে তারা যে এখানে যাচ্ছে বিপিএল মনে হচ্ছে পেছাচ্ছে কারণটা আসলে ধন্যবাদ এবং এখন টিভির সমস্ত দর্শকদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলছি আসলে আপনি যদি এই বিপিএল এর একদম প্রথম আসর থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত দেখেন তাহলে গ্রাফ কিন্তু আস্তে আস্তে উপরে উঠে আবার কিন্তু নেমে গেছে এটা কবে থেকে নামলো সেই দুই হাজার যদি বলতেই হয় এরকম কেন দুই হাজার বললেন আপনি দেখেন এক সময় কিন্তু এই বিপিএলই আইপিএল এর পরের স্থানই ছিল ইন টার্মস অফ জাকজমকই বলেন ইন টার্মস অফ গুড প্লেয়ার্স বলেন ইন টার্মস অফ আপনার দর্শক মুনাফা বলেন দর্শক জনপ্রিয়তা বলেন সব টার্মসে কিন্তু দ্বিতীয় স্থানে ছিল বিপিএল এখন সর্বনিম্ন এখন এটা তো আর আপনার কেউ আর ডাটা বেস রাখে নাই সর্বনিম্ন বলতেন তলানিতেই গ্রেট কেন এখন আপনি আসেন আপনি যদি খেয়াল করেন দুই হাজার আমি অন্য দলকে ছোট করছি না বা যারা খেলছে এখন তাদেরকে ছোট করছি না বাট একটা জিনিস মনে রাখবেন যে কোনো খেলা স্পোর্টস একটা কম্পিটিভনেসনেস লাগে আদারওয়াইজ আপনার সেই গেম দেখে একতরফা গেম দেখে আপনার ভালো লাগবে না যেমন বলি আপনি যদি এবারে টিমের দিকে তাকান নাম করা টিম বলতে আমি আমার কাছে আর কি অ্যানালিস্ট হিসাবে বলছি কথাটা রংপুর রাইডার্স আর কুমিল্লাকেই আমি দেখছি যে একটু বেটার টিম করেছে রাদার দ্যান আদার্স ইয়েস বরিশালের কিন্তু আবার লোকাল কালেকশান ভালো কিন্তু আগে যেটা ছিল যে আমি জানেন আমি রংপুর রাইডার্সের সাথে সেইভাবে ওতপ্রোতভাবে চার বছর ছিলাম চ্যাম্পিয়নও হয়েছে টিম কিন্তু আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে সেই আমার ঢাকা ডাইনামাইটস ওয়াজ আ ভেরি ভেরি গুড টিম তারা চ্যাম্পিয়নও হয়েছে খুলনা টাইটান্স রাজশাহী কিংস আপনি বলতে পারেন এরা তো আছে ইয়েস চিটাগাং খুলনা ওই নামে আছে বিভাগীয় কিন্তু কিন্তু আপনার তাদের যে মানে ওনার্স আপনি দেখবেন আঠারোর পর থেকে সামহাও ওনার বারবার চেঞ্জ হয়েছে বারবার চেঞ্জ হয়েছে কেন স্টেবল কোনো ওনার আসে না যেমন ধরেন দেখেন রংপুরকে কে ব্যাক করে বসুন্ধরা বসুন্ধরার সম্বন্ধে আপনাকে আমার বলতে হবে না দে ক্যান ম্যানেজ বাট এটা কোনো সিস্টেম হতে পারে না কেন হতে পারে না আপনি যদি আইপিএল বলেন বা বিগ ব্যাস বলেন বা যেটাই বলেন এভরিওয়্যার সেখানে ফ্র্যাঞ্চাইজ আর বোর্ড এদের মধ্যে একটা সমন্বয় থাকে যেটা আমাদের এখানে দেখাই যায় না আচ্ছা এখন আসেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স হঠাৎ করেই আপনার এইবার প্রথমে যে আপনার লভ্যাংশের টাকাটার জন্য কথা উঠালো বাট ফর ইউর কাইন্ড ইনফরমেশান এই কুমিল্লাই কিন্তু একসময় আপনার এই টপিক্সই উঠিয়েছিল রাজশাহী কিংস এবং কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স বোর্ড তখন থেকে এই পর্যন্ত কখনোই এটা দেয়নি এবং কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সই তো মনে হয় এখন পর্যন্ত যে সাতটি দল ধারাবাহিকভাবে যদি একটা দলকে ধরে রাখা সেটা মনে হয় কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স কারেক্ট সেটা তো দলের ইস্যু ছোট্ট একটা ব্যাপার রয়েছে আপনারা দেখছেন এখন মাঠে কিন্তু এই জায়গায় একটা বিষয় কি আসলে লক্ষ্য করা যায় না যে এই যে দলগুলো আপনি বলছিলেন যে দলের সাথে এবং বোর্ডের সাথে বিপিএল এর যে গভর্নিং কাউন্সিল আছে তার সবার সাথে সমন্বয়ের একটা অভাব রয়েছে আমরা আইপিএল এর দিকে যদি একটু যদি দৃষ্টি দেই যে লভ্যাংশ নেওয়ার ব্যাপারে এইটা নেই বিধায় কি আসলে বিপিএল এর দলগুলো কোনো ব্র্যান্ড হতে পারছে না পাশাপাশি বিপিএল এর দলগুলো ব্র্যান্ড না হওয়ার কারণে বিপিএলটা আসলে ব্র্যান্ড হতে পারছে না এই জায়গায় আসলে সমস্যাটা কোন জায়গায় যদি লভ্যাংশ শেয়ারের সমস্যা অনেক জায়গায় যেমন ধরেন আমাদের যেটা বিপিএল এর একটা জিনিস হচ্ছে কি দেখেন আপনার সদিচ্ছা সব জায়গায় থাকতে হবে আপনি যে কোনো প্রবলেম থেকে সবাই মিলে অ্যামিকেবল একটা ডিসিশন বের করলে কিন্তু সব কিছু করা সম্ভব সেটা আমাদের দেশে কোনো জায়গাতেই হয় না নট অনলি স্পোর্টস আপনি ফুটবলে দেখেন এই যে সাবজয়ী মেয়েরা যে চলে আসলো মানে এত বড় একটা আপনার বিশাল বড় একটা বিশাল অর্জন আপনি আপনারা অ্যাজ আ নেশন কি দিয়েছেন আসলে এক লক্ষ টাকা 
আপনি বলেন এখন দেখেন আমরা বিপিএল খেলি কেন ফার্স্ট অফ অল বিপিএল খেলা হয় কিন্তু তিনটে ইস্যুর জন্য একটা হচ্ছে আমাদের লোকাল প্লেয়াররা একটু ফিনান্সিয়ালি বেনিফিটেড হয় দ্যাট ইজ ভেরি গুড আসল যেটা উদ্দেশ্য ছিল আমার আমার যেটা ইচ্ছা সেটা হচ্ছে বিদেশের ভালো ভালো প্লেয়ারগুলো যখন আমাদের দেশে আসে তাদের কাছ থেকে টিপস নেওয়া তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া এবং একই সাথে রুম শেয়ার করা সব কিছু সব কিছু শেয়ার করা এই জিনিসটাই যে কি আন্দাজ অ্যাডভান্টেজ এটা আমি আপনাকে বোঝাতে পারবো না আর কি কথায় বোঝানো যাবে না সেই জিনিসটাই তো এখন নাই যেমন এবং প্রথম দিকের বিপিএলে যে আপনি বলছিলেন যে গ্রাফটা উপরের দিকে ওই সময় ড্রেসিং রুম শেয়ার করে প্লেয়ার অনেক কিছু শিখেছে অনেক কিছু শিখেছে আমি আপনাকে বলি কি ধরনের প্লেয়ার এসেছে তাহলে আমি নামগুলো কিছু নাম বলি তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন ধরেন ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম এবি ডি ভিলিয়ার্স ক্রিস গেলস আচ্ছা এখন যদি বলেন ক্রিস গেলস তো গত এই ক্রিস গেলস সেই ক্রিস গেলসের কথা বলছি না আমি বলছি এইট ইয়ার্স ব্যাক সেভেন ইয়ার্স ব্যাক আন্ড্রে রাসেল জফরা আর্চার আপনার জশ বাটলার মানে এই সব প্লেয়ারের সাথে যদি আপনি এখন ঠিক আছে পাকিস্তানি প্লেয়ার আমাদের থেকে হয়তো বা ভালো খেলে ভেরি গুড কিন্তু সে অত ভালো খেলে না উনিশ বিশ প্লেয়ার হবে তারা কিন্তু সেইটা এনে আপনি এই যে দেখেন এখন বলছেন মাইকিং দিয়ে আজকে আপনার টিকিট বিক্রি করছে কেন অন্য সময় তো গেলে হ্যাঁ ভরবে কখন ভরবে এই বোর্ডই একটা কাজ করবে সেটা হচ্ছে আপনার কোনো সুন্দর ইন্ডিয়া থেকে গায়ক গায়িকা নিয়ে আসবে একটা কনসার্ট করবে কনসার্টে লোক আসবে তখন আপনারাই মিডিয়া আবার বলবে না 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 বিপিএল খুব ভালো হয়েছে কিন্তু আসলে যে ইস্যুটা প্রত্যেক বছরই আমি দেখেছি আমি যখন ছিলাম এভ ইচ অ্যান্ড এভরি ইয়ার আপনি বিপিএলের রুল কেন চেঞ্জ করবেন ইয়েস কোনো ফ্লস যদি থাকে আপনি একটা দুইটা পয়েন্ট আপনি কারেক্ট করতে পারেন আপনি ইচ অ্যান্ড এভরি ইয়ার আপনি কিন্তু আপনি আমার কথা মিলিয়ে দেখবেন প্রত্যেকটা বছর আপনি চেঞ্জ করেছেন রুলস তখন হয় কি একটা টিম তার যে কোর টিমটা তৈরি করবে বিপিএলে কি হয় দেখেন আপনার চারটা প্লেয়ার কিন্তু সবসময় আপনি রাখতে পারেন আপনার পছন্দ মতো এই রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন আমাদের এখানে গতবার হয়তো বা তৈরি করে এই টপিক্স আবারও ফিরবো তার আগে একটু ফিরতে হচ্ছে আপনারা দেখছেন এখন মাঠে কিন্তু মিতু ভাই আপনি যেটা বলছিলেন যে যে প্লেয়ারদের আপনি যাদের নাম নিলেন আমরা দেখি যে বিপিএলের একটা সময় কিন্তু তারা আসলে মাঠ মাতিয়ে গেছে কিন্তু এখন এই যে আমাদের নিলামের অকশনের যে বিষয়টি আসলে নেই এখন আমাদের ড্রাফটের বিষয় এই যে টাকা বেঁধে দেওয়া এই ব্যাপারগুলোর কারণে কি আসলে এই যে নামি দামি এই ক্রিকেটাররা এরা কি আগ্রহী হচ্ছে না আমরা জানি যে এবার ছাব্বিশ কোটি রুপিতে ইন্ডিয়ার রেকর্ড আইপিএলে কিন্তু সেই জায়গায় বাংলাদেশের যারা বিদেশি যারা ক্রিকেটার আসছেন তারা নিশ্চয়ই এত টাকা পাচ্ছেন খুবই নগণ্য খুব বেশি না কিন্তু আসলে তুলনা করলে এটা কি আসলে অন্তরায় আগে দেখেন আমি আমি আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলি আগে বিপিএল খেলার জন্য অন্য খেলা ফেলে এখানে আসতো আর এখন ঠিক অপোজিট আপনি যারা ফ্রি থাকে যারা আপনার দুই একটা গেম খেলবে এরকম কিন্তু যারা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট থেকে অনেক আগে রিটায়ারমেন্টে প্লাস একটা জিনিস বলি যেমন পাকিস্তানি প্লেয়ারের কথাই বলি আমরা এরা কিন্তু আইপিএলে চান্স পায় না পায় কি না তারা কিন্তু অফুরন্ত সময় পায় কিন্তু এদের মধ্যে থেকে আবার যারা বিগ ব্যাশে খেলবে তারা কিন্তু আবার আসবে না তাহলে আপনি দেখেন আগে যেখানে বিপিএল ছিল সেকেন্ড এখন তো আমি বললাম তলানির দিকে তো এইটার যদি উৎকর্ষতা সাধন আমরা না করতে পারি তাহলে এইভাবেই চলবে কারণ এখানে বোর্ডেরও লাভের এই বিষয়টাকে আসলে বাদ দেওয়া যায় কিনা কোনোভাবে এটা আসলে কি আমার পজিটিভ আসলে বিষয়টা কি আর একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলে আপনার উত্তরটা দিই আর একটা ইস্যু হচ্ছে হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে আপনি যতদিন পর্যন্ত না করবে আপনার এই অঞ্চল অঞ্চলও দরকার নেই একটা উদাহরণ দেই ধরেন আমাদের অত ফ্যাসিলিটিস সব জায়গায় নেই আপনি যখন বিদেশি প্লেয়ার এই লেভেলে নেবেন তাদের জন্য তো ফ্যাসিলিটিস দিতে হবে কিন্তু দেখেন ফুটবলে এই একটা জিনিস আমার ভালো লেগেছে ফুটবল তো ধ্বংসের পথে তা ফুটবলের একটা জিনিস ভালো দেবেন যে কোনো দলের কিন্তু একটা হোম গ্রাউন্ড দিয়ে দিয়েছে রাইট হ্যাঁ আবার ঢাকাতেও খেলা হচ্ছে তার জন্য এটা অ্যাওয়ে তো এই জিনিসগুলোও যদি আমরা করতে পারি আমরা যদি দেখেন ওই তিনটা ভেনুর মধ্যেই কিন্তু আমরা সীমাবদ্ধ মাঝে মনে হয় একবার খুলনায় খেলা হয়েছিল যদি আমি ভুল করে না করি হয় নাই মনে হয় তাহলে আমরা কি পারি না রাজশাহী খুলনা যদি ভেনু বাড়িয়ে আমরা যদি ছয়টা আমাদের তো সাতটা আটটাই টিম থাকে আমাদের কিন্তু কক্সেস বাজারও একটা খুব ভালো আপনার একটা স্টেডিয়াম তো সেইটাকেও আমরা যদি এইভাবে করতে থাকি তখন হবে কি লোকাল আচ্ছা মিতু ভাই সেই জায়গায় আসলে বোর্ড যেটা বলে বারবার যে এই যে ব্রডকাস্টের যেই খরচ কিংবা অ্যাকোমোডেশনের যেই খরচ এগুলো আসলে বোর্ড আসলে ঠিক মতো দিতে পারবে না বিধায় আসলে এটা করতে চায় কেন করতে চায় না কিংবা এতদিনেও কেন করেনি এই প্রশ্নের উত্তর আপনার কাছ থেকে নিব তার আগে এখন মাটে নিতে হচ্ছে
বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম আপনারা দেখছেন এখন মাঠে তো ভাই যেটা আমি আসলে বিরতিতে যাওয়ার আগে আপনার কাছে জানতে চাইলাম যে বোর্ড এই যে অঞ্চল ভিত্তিক যে আয়োজন হোম এবং অ্যাওয়ের মতো যে ব্যাপারটা এখানে তারা বলে যে ব্রডকাস্টে যে একটা খরচ কারণ এখানে যদি করতে হয় হোমে তাহলে তিনটা টিম স্ট্যান্ড বাই রাখতে হয় খরচ বেড়ে যায় অ্যাকোমোডেশনের খরচ বেড়ে যায় কিন্তু দশম আসর এবারে বিপিএলে মাঠে করতে যাচ্ছে দশমবার এসেও যখন অন্যান্য ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো এত কিছু করছে সেই জায়গায় এই কথা বারবার কেন শুনতে হচ্ছে আপনার কাছে কি মনে হয় সমস্যাটা এটা কি আমার উত্তর দেওয়া আপনি কি প্রশ্ন করি আচ্ছা যদি খুব লসই হয় তাহলে বিপিএল হয় কেন বা কি কেন করে বোর্ড কিছু জিনিস যদি বোর্ড দেখেন বোর্ডটা কি বোর্ডটা হলো এক একটা টিমের সেটা যে কোনো লিগের জন্য লিগের বোর্ড বা এই যে বিপিএল এর জন্য ক্রিকেট বোর্ড তো ওদের গার্জিয়ান তাই না প্যারেন্ট আমাদের একটা প্ল্যাটফর্ম দিল সেখানে খেলবে এখন দেখেন এই যে বিপিএল এ আমি কেন মানে বলি যে এটা আমাদের জন্য ভালো কিন্তু কারণ কি ওই যে বললাম উঁচু মানের প্লেয়ার যদি আসে আমি ওগুলো তো বললাম একবার দুই নম্বর প্লেয়াররা যদি ফিজিক্যাল আপনার ফিনান্সিয়ালি সলভেন্ট হয় তাদের মেন্টাল পিস কিন্তু বেশি থাকবে আপনার অন্য দিকে টেনশানটা কমে যায় বাট এইবারের আর একটা ইয়ে দেখেন এর পরপরই কিন্তু ওয়ার্ল্ড কাপ টোয়েন্টি টোয়েন্টি রাইট আপনি যদি এখানে হ্যাঁ এখন পিচটা কেমন হবে এটা একটু আমার কিন্তু প্রশ্ন রয়েছে আমি বলছি আমি চলে আসবো অটো কারণ পিচটা যদি ভালো হয় মানে ভালো বলতে স্পোর্টিং ভালো বলতে দুইশো তিনশো রানের পিচ না এতে হয় কি আমাদের ব্যাটসম্যানরা ভালো করে বলার শেষ হয় ভাইরাস আমাদের যে যতই যে যা বলুক অ্যালেন ডোনাল্ড যেই কষ্ট করে যেই চারটা পেসার আপনি কি উপহার দিয়ে গেছে তাকে সেলুট জানানো উচিত তাকেই আমরা কিন্তু খুব ভালো এটা কিন্তু আপনার আমি চাই সব সময় স্পোর্টিং উইকেট তাহলে হবে কি বিদেশে গেলে আপনার পারফরমেন্স রেজাল্ট দুটোই ভালো হবে এই জিনিসগুলো যদি আমার মতো একদম ক্ষুদ্র মানুষ আর একটু আমি ডিটেলস জানবো আমার একটা প্রশ্ন রয়েছে তার আগে আবার আপনাকে একটু থামাতে হচ্ছে আপনারা দেখছেন এখন মাঠে কিন্তু অমিত ভাই আপনি যে স্পোর্টিং উইকেটের কথা বলছিলেন যে আবার যেন এমন উইকেট না হয় সেটা দুইশো মানে আড়াইশো রান এরকম একটা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস এখানে ব্যাপার রয়েছে আপনার কি মনে হয় মিরপুরের মাঠে এই উইকেট কি আসলে বিপিএলে দেওয়া সম্ভব আমি এর জন্যই তো বললাম আপনি একটা মাঠের উপর কত প্রেশার দিবেন আপনি বুঝতে হবে যে ঢাকা মাঠে যে পরিমাণ খেলা হয় আর অন্যান্য মাঠে কিন্তু সেরকম না হয় আচ্ছা ঠিক আছে একটা পিচ আপনি নাই করলেন আর তিনটা আর দুইটা এর জন্য তো আমি বললাম ভেনু যদি আপনি বাড়ান আপনার তো ক্রিকেটটাকে উপরে নিতে হবে এইবার দেখেন ওয়ান ডেতে ওয়ান ডে ওয়ার্ল্ড কাপের কথাই বলি আপনাদের মিডিয়া বিভিন্ন মিডিয়া বলা শুরু করলো এবার না তো কবে এই যে আপনারা একটা স্লোগান তুললেন কেন তুললেন আপনি দেশের মাটিতে দেশের মতো করে পিচ বানায় আপনি নিউজিল্যান্ডকেও ওয়াশ ওয়াট ওয়াশ করেন আপনি সবাইকেই ওয়াট ওয়াশ করেন তারপরে গিয়ে কি হয় আপনি মাত্র দুইটা গেম জিতেছেন তাও আপনাদের নিচের সারির যে দুইটি কোয়ালিফাই করে আসছে তাদের সাথেই শুধু জিতেছেন অন্য কিন্তু হেরেছেন এবং আমি বলতে পারি এটা যদি আফগানিস্তানের সাথে প্রথম খেলা না হতো পরের দিকে হলে আফগানিস্তানের যে পারফরমেন্স ধীরে ধীরে বাড়ছিল এটা আমার ভীষণ ডাউট যে পরে আপনি জিততে পারতেন কি না কিন্তু আমি বাঙালি হিসাবে বাংলাদেশি মানুষ হিসাবে আমি তো চাবো ঠিক আছে আপনার তো ফাইনাল খেলার দরকার নাই আপনার কাপ নেওয়ারও দরকার নেই আপনি ভালো খেলেন ভালো খেললেই আমি খুশি এটি অনেকে ভুল করে ভালো খেলা মানে জেতা না আর জিতলেই যে ভালো খেললেন তা কিন্তু না তো সেই জিনিসটা যদি পারফরমেন্স আমাদের যেখানে সমস্যা সেটা হচ্ছে কনসিস্টেন্সি এই কনসিস্টেন্সি যখন যতদিন না আসবে এই যে আপনারা এক এক দিন এক এক কথা বলবেন প্লেয়ারদেরকে নিয়ে বা কোচকে নিয়ে কিন্তু এই কনসিস্টেন্সির জন্য তো আপনার একটা কিছু লং টার্ম প্রোগ্রাম শর্ট হয়তো বা বোর্ড এখন আমাকে পেলে বলবে এই আমরা তো এই করি ভালো কথা মুখে করেন না কার্যক্রমে করেন এটা তো তাহলে ভালো প্লেয়ার আসে না মূলত ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগের আসলে উদ্দেশ্য যেটা সেই উদ্দেশ্য যেন এবারে টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য হুট করে যেন পরিবর্তন হয়ে গেছে বোর্ডের কর্তারাও পর্যন্ত বলছে এবারের বিপিএল ওয়ার্ল্ড কাপের প্রস্তুতি হিসেবে তারা নিচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তরে আমি নিব আপনার কাছ থেকে তার আগে আপনারা দেখছেন এখন মাঠে যেটা বলছিলাম যে ওয়ার্ল্ড কাপের প্রস্তুতি আপনার কাছে কি মনে হয় যে ওয়ার্ল্ড কাপের প্রস্তুতি আমরা দেখেছি যে সাকিব তিনি কিন্তু চোখের একটা সমস্যায় তিনি ভুগছেন কিংবা এই যে পলিটিক্স সব কিছু মিলিয়ে মানে খেলার সাথে সম্পৃক্ততা একটা খুব একটা না মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি না এই ব্যাপারে সব কিছু মিলিয়ে আপনার কাছে কি মনে হয় যে আসলে প্রস্তুতি কি ওয়ার্ল্ড কাপের যাওয়ার আগে বিপিএল কে আসলে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি হবে কিনা 
আসলে দেখেন বাংলাদেশ সম্বন্ধে কোনো কিছু প্রেডিক্ট করতে গেলে আমাকে নিজে মাঝে মাঝে গাধা গাধা মনে হয় কারণ যেটা বলি সেটা হয় না আর সামহ যখন বলি যে খুব খারাপ করবে কেমনি জানি ভালো করে ভালো করে সুতরাং আমি এই প্রশ্নে উত্তরটা দিব এইভাবে দেখেন সাকিবের ব্যক্তিগত কথায় আর না যাই কারণ উনি একাই হয়তো বা পলিটিক্স আর এটার মধ্যে আছেন অন্যরা তো আর আমি যেটা চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যারা রেগুলার বেসিসে ভালো করছে তারা তো করছে বা তারা তো আমরা চিনি আপনার ন্যাশনাল টিমে যারা খেলছে আমরা তো তাদেরকে জানি বাট আমি চাই এই ফ্র্যাঞ্চাইজি গেম থেকে যদি দুই তিনটা নতুন কোনো প্লেয়ারের মুখ বের হয় তাদেরকে যেন জাতীয় দলে চান্স দেয় তারা যদি ভালো করে ধরেন হাইয়েস্ট উইকেট টেকার হইল পারফরমেন্স ভালো বা ব্যাটিংটা খুবই চমৎকার রান হাইয়েস্ট আমি চাচ্ছি যাতে যেই পরিমাণের যেই মাপেরই বিদেশি প্লেয়ার আসুক আমাদের দেশের যেন প্লেয়ারগুলো ওই টপ এই কথা আসলে বিশ্বাসটা কি করে করব কারণ এবারে ওয়ার্ল্ড কাপে যেই টিম সিলেকশন করে নিয়ে যাওয়া হলো সেই টিমটা তো বাংলাদেশের পারফরমেন্সের দিক থেকে সবচেয়ে সেরা টিম ছিল আচ্ছা আমি বলি একটা কথা আমি যদি হিস্ট্রির দিকে যাই আমি কিন্তু আর ফরওয়ার্ডে যেতে পারবো না তাহলে তো তামিমকে যেইভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে বা প্রধানমন্ত্রী বলার পরেও যেই জিনিসটা হয়েছে ওই ওই ইসে না যাই আপনি কি বেস্ট টিমটা নিতে পেরেছিলেন শুনেন তামিম গেলে যে ওয়ার্ল্ড কাপ জিতত বা সেমিফাইনালে জিততো নট দ্যাট তামিম গেলে যেটা হতো আমাদের মনে একটা শান্তি থাকতো যে বেস্ট পসিবল টিমটা আমরা দিয়েছি তার রেজাল্ট এই এর বেশি কিন্তু কিছু না কিন্তু আপনি যখন একটা প্লেয়ার আমাকে বলেন যে হ্যাঁ মিতু ভাই যে একটা প্লেয়ার রিটায়ারমেন্টটা খুব ভালোভাবে হয়েছে আমার নাম বলেন আমি শুনি না এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের ক্রিকেটে আসলে দেন এই ইতিহাস তার মানে কি বোর্ডের সাথে প্লেয়ারদের এটা কিন্তু স্পষ্ট যত বয়স বাড়ে তত দূরত্বটাও বাড়ে দূরত্ব বাড়ে প্লাস আমরা একটা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে চলি একটা ছোট্ট বিরতি নিতে হচ্ছে বিরতির পর আবারও ফিরছে এখন মাঠের আয়োজনে বিরতির পর আবার ফিরে এলাম আপনারা দেখছেন এখন মাঠে আসলে আপনি মাত্রই বলেন যে হিস্ট্রির দিকে তাকিয়ে থাকলে তো আর সামনে ফরওয়ার্ড সামনের দিকে আগানো যাবে না তাহলে আমি একটু ফরওয়ার্ড আসলে সামনে এগোতে চাই দেখতে চাই যে কাল থেকে যে শুরু হয় বিপিএল এটা আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে অন্য যে কোনো বারের থেকে বিপিএল কি আসলে এবারের বিপিএলটাকে কোনো আশাবাঞ্জক বিপিএল হতে যাচ্ছে কি না দেখেন আপনি কোন আঙ্গিকে বললেন আপনি কি পারফরমেন্সের দিক দিয়ে বললেন না জমজমাট হিসাবে বললেন নাকি না দর্শক সমাগমল বিপিএল একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগ আয়োজনের যে আসলে স্বার্থ দেখেন আমি প্রত্যাশা করব যেন দশম আসর যেহেতু অন্য সব আসরের থেকে যেন ভালো হয় এটা আমার প্রত্যাশা কিন্তু এখন পর্যন্ত যতটুকু আপনার মিডিয়ার মাধ্যমে জেনেছি যেহেতু আমি বিপিএলের সাথে তো এখন রিলেটেড না বাট আমি যেহেতু একটা টিমের সাথে খুব ক্লোজলি কাজ করেছি এবং খুব তাদের সাথে আমার এখনও খুব ভালো ক্লোজনেস আছে সেই হিসাবে কিন্তু আমি দুইটা কথা বলেছি সেটা হচ্ছে রংপুর রাইডার্স এবং কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স আমার চোখে আমি বিদেশি কালেকশনের উপরে বলছি তাদের কালেকশন ইজ বেটার দ্যান আদার্স বাট লোকাল প্লেয়ার যখন দেখবেন তখন কিন্তু আবার বরিশাল ফরচুন নাম যদি ভুল না করে তো ওদের টিমটা কিন্তু লোকাল কালেকশন ইজ ভেরি ভেরি গুড এখন আমাদের যেটা দরকার হচ্ছে এখন তো আর আমরা উঁচু মানের প্লেয়ার আর আনতে পারবো না যেটা হয়েছে হয়েছে আমি মনে করি এখন যদি ফ্র্যাঞ্চাইজিরা সবাই মিলে বোর্ডের সাথে বসে একটা কোনো কম্প্রোমাইজিং আমি লভ্যাংশের কথায় আর যাচ্ছি না মানে এটাকে কিভাবে মানে ফ্রুটফুল করা যায় সেই চিন্তা ভাবনা যদি করে তাহলে আর সব সময় এটা নতুন কিছু না বিপিএল না যে কোনো টুর্নামেন্টের প্রথম দিকে কিন্তু এরকম একটু ইয়ে থাকে এটা যখনই মিডল স্টেজে আসবে তখন থেকে কিন্তু আবার দর্শক সমাগম বাড়বে তবে আর একটা কথা আমি বলে দিচ্ছি ভিতরের খবর শোনেন বিপিএলে মেজরিটি টিকিট আগেই ফ্র্যাঞ্চাইজিরা অনেক টাকা দিয়ে কিনে নেয় এবং তাদের যাদের দেখেন এটা উচিত যেমন বলি আপনি আমাকে স্পন্সার দিলেন খুব অল্প দেশে হ্যাঁ আপনি আমাকে স্পন্সার দিলেন ইন রিটার্ন আমি আপনাকে কী দিব আমি তো কিছু খেলার টিকিট তো আপনাকে অ্যাটলিস্ট ফ্রি দিব না সেই হিসাবেই কিন্তু এটা চলে তো ওই ফ্র্যাঞ্চাইজিরা আরও লস খায় ওই টিকিট কিনতে গিয়ে আচ্ছা আচ্ছা এবং শেষ পর্যন্ত আমরা মাঠেও আসলে দর্শক খুব একটা আসলে আসা মাঝে আমরা দেখি না তবে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে এখন মাঠের আয়োজনে উপস্থিত থাকার জন্য শেষ করতে হচ্ছে আজকের এখন মাঠের আয়োজন